வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்போரும் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடித்தோரும் மீண்டும் ஒரு பருவத்திற்காக இயங்குவார்கள் என்றால் அது நிச்சயம் பிள்ளை பருவமாகத்தான் இருக்கும் மழலை பேச்சும் கள்ளங் கவடமற்ற சிரிப்பும் நிறைந்த அந்த பிள்ளை பருவத்தில் வேறு எந்த தொல்லைகளும் இருக்காது என்பது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் அந்த பருவத்தில்தான் எந்த கட்டுப்பாடும் இன்றி கற்பனைகளில் சஞ்சரிக்க முடியும் கனவுலகில் சிறகடிக்க முடியும் என்பது உங்கள் பிள்ளை பருவத்தை சற்று பின்னோக்கி பாருங்கள் அந்த பருவத்தை பற்றி உங்களுக்கு எது ஞாபகத்திற்கு வருகிறதோ இல்லையோ ஒன்று மட்டும் நிச்சயமாக நினைவுக்கு வரும் அதுதான் ஃபேரி டேல்ஸ் எனப்படும் புனை கதைகள் பெரும்பாலும் விலங்குகளை கதாபாத்திரங்களாக கொண்டு சின்ன சின்ன நீதிகளையும் கருத்துக்களையும் சொல்லும் ஓர் அற்புத புனை கதை தொகுப்புதான் ஃபேரி டேல்ஸ் இன்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள சிறுவர்களை கட்டி போட்டிருக்கும் அந்த புகழ்பெற்ற புனை கதைகளை நமக்கு தந்தவரைத்தான் சந்திக்கவிருக்கிறோம் அவர்தான் டென்மார்க் தந்த புகழ்பெற்ற கதாசிரியர் ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி டென்மார்க்கில் பிறந்தார் ஆண்டர்சன் அவரது தந்தை சோகமே உருவான ஒரு செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளி அவருக்கு வாய்த்தது சேரிப்புற வாழ்க்கைதான் தினசரி தன் மகனுக்கு ஏதாவது கதை படித்து சொல்வார் தந்தை சிறு வயதில் உடல் மெலிந்தும் சுத்தம் இல்லாமலும் இருப்பார் பெற்றோருக்கு போதிய வருமானம் இல்லாததால் அவரை பள்ளிக்கு அனுப்ப முடியவில்லை சிறு வயதில் பிள்ளைகளுக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்கும் அல்லவா ஆண்டர்சனுக்கும் ஒரு கனவு இருந்தது ஒரு பாடகராக வர வேண்டும் என்று வறுமையை போக்கிக் கொள்ளவும் வாய்ப்புகளை தேடிக் கொள்ளவும் அவர் தனது பதினான்காவது வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியேறி டென்மார்க் தலைநகர் கோப்பன்ஹேகன் வந்து சேர்ந்தார் கோப்பன்ஹேகன் தெருக்களில் பாட்டு பாடி மக்களை கவர முயன்றார் ஆனால் அவருக்கு பாட்டு பாட வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்ததை தவிர அதற்கான குரலோ ஞானமோ அறவே இல்லை அதனை சில நாட்களில் புரிந்து கொண்ட ஆண்டர்சன் இசையோடு நடனமாடி நடித்து மக்களை கவர நினைத்தார் அதிலும் அவருக்கு தோல்விதான் மிஞ்சியது ஆனால் எதையாவது செய்து புகழ்பெற வேண்டும் என்ற அவரது எண்ணமும் அதற்காக அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகளும் எதிர்பாராத ஒரு பலனை அவருக்கு பெற்றுத் தந்தன அப்போது டென்மார்க்கின் மன்னராக இருந்தவர் ஆராம் ஃபிரெட்ரிக் அவருக்கு தெரிந்த ஒரு பிரமுகர் ஆண்டர்சனின் முயற்சிகளை பார்த்துவிட்டு மனம் இறங்கி அவரது கல்விக்காக உதவி செய்யும்படி மன்னரிடம் கேட்டுக்கொண்டார் மன்னரும் இணங்கி ஆண்டர்சனின் கல்விக்காக ஏற்பாடு செய்து தந்தார் கல்வி கற்று பெரியவரானதும் பிள்ளைகளை குறியாக கொண்டு எழுத தொடங்கினார் ஆண்டர்சன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டில் அவர் சிரிப்பும் பொழுதுபோக்கும் நிறைந்த அ ஜேர்னி ஆன் ஃபுட் என்ற நகைச்சுவை கதையை எழுதினார் ஏழு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் எழுதிய த இம்ப்ரோவைஸ் அட்டரே என்ற நாவல் அவருக்கு பெரும் புகழை பெற்றுத் தந்தது அவரது திறமையை மெற்றிய டென்மார்க் மன்னர் ஐரோப்பா முழுவதும் பயணம் செய்ய ஆண்டர்சனுக்கு நிதியுதவி வழங்கினார் அந்த பயணத்தின் போது பல புகழ்பெற்ற மனிதர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது பின்னாளில் பாயிட்ஸ் பஜார் வாண்டர் ஸ்டாரிஸ் த லிட்டில் மர்மேட் தம்பலீனா த ரெட் ஷூஸ் பிக்சர் புக்ஸ் விதவுட் பிக்சர் த எம்பரஸ் நியூ க்ளோத்ஸ் த ஸ்னோ குவீன் ஃபேரி டேல்ஸ் போன்ற புகழ்பெற்ற படைப்புகளை தந்தார் தம் வாழ்நாளில் சுமார் முன்னூற்று கதைகளை அவர் எழுதினார் ஆண்டர்சனின் படைப்புகளுள் அவருக்கு உலக புகழை பெற்றுத் தந்தவை அவர் எழுதிய ஃபேரி டேல்ஸ் என்ற புனை கதைகள்தான் அந்த புனை கதைகளில் ஒன்று தி அக்லி டக்லிங் அதாவது அழகில்லாத வாத்து அந்த கதையில் மற்ற வாத்துக்களைப் போல் தான் அழகாக இல்லை என்று கவலைப்பட்ட ஒரு வாத்து பின்னர் அன்னமாக மாறுகிறது ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சனின் வாழ்க்கைக்கும் அந்த கதைக்கும் அவ்வளவு வேறுபாடு இல்லை ஆண்டர்சனும் தன் உருவத்தை பற்றி கவலைப்பட்டவர்தான் ஆனால் டென்மார்க் மன்னரின் கவனம் கிடைத்தவுடன் தன்னம்பிக்கை பெற்று தாழ்வு மனப்பான்மையை மறந்து பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில் நீங்கா இடம் பிடித்தார் வெளி தோற்றத்தை வைத்து எவரையும் மதிப்பிடக்கூடாது அவர்களது உள்ளம் அழகாக இருக்கும் என்ற கருத்தை அவர் பல கதைகளில் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் தன் வாழ்நாளில் இருமுறை காதல் வையப்பட்டார் ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் ஆனால் இரண்டுமே ஒருதலை காதலாக போனது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி தனது எழுபதாவது வயதில் அவர் தனிமையிலேயே காலமானார் அவரது வாழ்க்கை தனிமையில் முடிந்திருக்கலாம் ஆனால் உலகம் முழுவதும் சிறுவர்களின் வாழ்க்கையில் தனிமையில்லாமல் பார்த்துக் கொள்பவை அவர் உருவாக்கி தந்த ஃபேரி டேல்ஸ் தான் மக்களை குறிப்பாக பிள்ளைகளை சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் எழுதப்பட்டவைதான் த ஃபேரி டேல்ஸ் தன்னை போன்ற சோகமான பிள்ளை பருவம் பிறருக்கு வாய்க்கக்கூடாது என்பதும் ஆண்டர்சனின் எண்ணமாக இருந்தது உலக குழந்தைகளுக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வந்த அவரது நினைவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர் பிறந்த தினத்தை 
ஓடின்ஸ் ஸ்டாரி டே என கொண்டாடுகிறது டென்மார்க் புதிய பொருள்கள் வாங்குவதில் அவருக்கு எப்போதுமே பிரியம் ஆனால் ஏழ்மை காரணமாக அவரால் விரும்பியவற்றை வாங்க முடிந்ததில்லை ஓர் ஏழையாக பிறந்தாலும் உலக குழந்தைகளை கவரும் உன்னத படைப்புகளை தந்ததால் உலக புகழ் பெற்றார் ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் பல வரலாற்று நாயகர்களுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் துணை வந்த வறுமைதான் இவருக்கும் துணை வந்திருக்கிறது ஆனால் வறுமைக்கும் திறமைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதை மெய்ப்பித்ததால் தான் வரலாறு ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் போன்றவர்களை நினைவில் வைத்திருக்கிறது அவருக்கு புனைக்கதைகள் என்ற வானம் வசப்பட்டதால் தான் அவரது நூல்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஆண்டர்சன் போல் வறுமையை மறந்து திறமையை மூலதனமாக்கி உழைத்தால் நமக்கும் நாம் விரும்பும் வானம் நிச்சயம் வசப்படும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்